వెల్కమ్ టు యో యో టీవీ ప్రతి పురుషుడి విజయం వెనుక ఓ మహిళ ఉంటుంది అని అంటారు కానీ ఇద్దరి పురుషుల విజయం వెనుక ఒకే ఒక మహిళ ఉంది ఆమె వైఎస్ విజయమ్మ దివంగత నేత వైఎస్కి భార్యగా ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి తల్లిగా వారి విజయాలలో విజయమ్మ కీలక పాత్ర పోషించారు వైఎస్ ఇంట కోడలిగా అడుగుపెట్టి రాజకీయాలను దగ్గర నుంచి చూసి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నా ఎప్పుడు ప్రత్యక్ష రాజకీయాల వైపు చూడని ఆశాంత స్వరూపిణి భర్త మరణంతో అనూహ్యంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు అనంతరం కుమారుడి అరెస్టుతో మానసిక వేదనకు గురైన మొక్క ఓని ధైర్యంతో తట్టుకుని నిలబడ్డారు ఆనందాలు కష్టాలు బాధలు సుఖాలు జీవితంలో అన్ని సంఘటనలకు సాక్ష్యంగా నిలిచిన విజయమ్మ జీవితం గురించి మరిన్ని విషయాలు మనం తెలుసుకుందాం వైఎస్ విజయమ్మ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిదిన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కడప జిల్లా సింహాద్రిపురం మండలం బలపనూరులో జన్మించారు ఆమె బాల్యం విద్యాభ్యాసం అంతా కడప జిల్లాలోనే కొనసాగింది పులివెందులలో పదవ తరగతి పూర్తి చేసిన విజయమ్మ అక్కడే గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలో ఇంటర్ చదివారు అనంతరం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని వివాహం చేసుకుని వైఎస్ ఇంటి కోడలిగా అడుగు పెట్టారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటిలో విజయమ్మ వివాహం జరిగింది అప్పటికి రాజశేఖర రెడ్డి రాజకీయాల్లోకి వెళ్లలేదు డాక్టర్ గా సేవలందిస్తూ కడప జిల్లాలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు వైఎస్ విజయమ్మ కుటుంబ బాధ్యతలను చూసుకునేవారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిదిలో వైఎస్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించిన తర్వాత పిల్లల అవసరాలను కుటుంబ బాధ్యతలను విజయమ్మే తీసుకుని ముందుకు కొనసాగించారు విజయమ్మ మృదుభాషి నిఘర్వి ఆమె డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి అన్ని విధాల అనుకూలంగా మొసలుకునేవారు కోట్లాది తెలుగు ప్రజలు ఆరాధ్య దైవంగా భావించిన వైఎస్ విజయం వెనుక ఆమె మద్దతు ఎంతో ఉంది క్షణం తీరికలేని కార్యక్రమాలతో పోరాట యోధుడిలా గడిపే వైఎస్కు తన శాంత చిత్తంతో ఆమె ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చారు చెదరని చిరునవ్వుకు ఆమె చిరునామా అని చెప్పచ్చు రాజశేఖర రెడ్డి రాజకీయ కార్యక్రమాలతో తీరిక లేకుండా ఉంటే విజయమ్మ ఇంటి వ్యవహారాలు సమర్థంగా నిర్వహించేవారు శ్రద్ధగా అన్ని అంశాలను చక్కబెట్టుకుంటూ ఆయనకు ఆలంబనగా నిలిచారు రెండు వేల సంవత్సరంలో అధికారంలో ఉన్న తెలుగుదేశం పార్టీ విద్యుత్ ఛార్జీలను పెంచటాన్ని నిరసిస్తూ వైఎస్ఆర్ ఇతర ఎమ్మెల్యేలు నిరాహార దీక్షకు దిగినప్పుడు విజయమ్మ వారికి సంఘీభావంగా ఇంటిలో ఆహారం తీసుకోకుండా గడపడం భర్త పట్ల ఆమెకున్న అపారమైన ప్రేమను తెలియచేస్తోంది ఇక రాజకీయ కుటుంబం కావడంతో వైఎస్ ఇంటికి పలువురు అతిథులు వస్తుండేవారు ఇక విజయమ్మ ఆతిథేయ పాత్ర పోషణలో ఎంతో పరిణితి కనబరిచేవారు పులివెందుల్లోని తమ ఇంటికి వివిధ కారణాలతో విచ్చేసే సందర్శకులను చక్కగా ఆదరించేవారు పార్టీ కార్యక్రమాల్లో వైఎస్ తల మునకలై ఉన్నప్పుడు ఇంటికి వచ్చే అతిథులను తల్లిలా ప్రేమగా చూసేవారు ప్రతి కార్యక్రమానికి ముందు ఆమె వైఎస్ఆర్ నుదుట తిలకం దిద్దడం ఆచారంగా మార్చుకున్నారు వైఎస్ఆర్ కన్ను మూత నేపథ్యంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు ఆమె జీవితంలో కఠిన పరిస్థితులను ఆవిష్కరించాయి కాంగ్రెస్ కోసం జీవితాన్ని ధారవోసిన వైఎస్ఆర్ జ్ఞాపకాలను చెరిపివేయటానికి ఆయన సాధించిన ఘనతను కాంగ్రెస్ తనదిగా చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు విజయమ్మ రంగంలోకి దిగారు స్వయంగా ఢిల్లీ వెళ్లారు సోనియా గాంధీని కలిశారు వైఎస్ జగన్ను ఓదార్పు యాత్రకు వెళ్లనివ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు వైఎస్ మరణానంతరం ఆ బాధను భరించలేక ప్రాణాలు దిలిన వారి కుటుంబాలను ఓదార్చటాన్ని జగన్ తన బాధ్యతగా భావించారని ప్రజలు ఆయన్ను తమ రక్షకుడిగా భావిస్తున్నారని ఆమె సోనియాకు విన్నవించారు తన మాటలు చెవిటివాని ముందు శంఖ ఊదినట్లయిందని గ్రహించిన విజయమ్మకు ఇది తమకు సమరానికి సన్నద్ధం కావలసిన సమయమే అనే విషయం అవగతమైంది వైఎస్ఆర్ సన్నిహితులు అరుచరులకు భవిష్యత్ అగమ్య గోచరంగా కనిపించింది ప్రజా జీవితంలో ఏమాత్రం అనుభవం లేని విజయమ్మ తన వాణిని ఏ విధంగా వినిపించగలరోననే వారి అనుమానాలు ఆమె ప్రసంగాలతో పఠాపంచలయ్యాయి ఆమె మాటల్లో తన మనసును ఆవిష్కరించారు పులివెందుల ఉప ఎన్నికలో ఆమె విజయంతో మహోన్నతమైన న్యాయకత్వం వెల్లడైంది వైఎస్ సాధించిన ఓట్ల ఆధిక్యతను సైతం ఆమె అధిగమించారు అప్పటి నుంచి ప్రజా సమస్యలు రైతు కష్టాలను తీర్చేందుకు ఆమె ముందున్నారు పులివెందులకే కాక వైఎస్ఆర్ సిపికి కూడా మూల స్తంభంలా నిలిచి ముందుండి పోరాడారు వైఎస్ విజయమ్మ దివంగత సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి భార్యగా ఎన్నో ఆటుపోట్లను చూశారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జీవితంలో ఎదుర్కొన్న ఇబ్బందులను దగ్గరుండి గమనించారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి రాజకీయాల్లో ఎదుగుతున్న తీరును కష్టాలను విజయాలను అన్నింటినీ గమనించారు 
వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మరణ అనంతరం తనయుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సొంత పార్టీ పెట్టడం ఆ తర్వాత జైలుకు వెళ్లడం ఇలా ఎన్నో జరిగాయి ఆస్తుల కేసు పేరుతో కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతుండడం ఆ తల్లి తల్లడిల్లిపోయింది జగన్ ఎదుర్కొంటున్న ఇబ్బందులను పరాభవాలను గమనించిన వైఎస్ విజయమ్మ కొడుకు పరిస్థితిని చూసి ఏమాత్రం చలించలేదు వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించారు జగన్ ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి ఇబ్బంది నుండి అధిగమించాలని ఆశీర్వదిస్తూ ముందుకు నడిపించడంలో ఆమె గొప్పతనంగా పార్టీ చెప్పుకుంటుంది పదహారు నెలల పాటు తనయుడు జైల్లో ఉన్న ఆమె ధైర్యంగా కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా ముందుకు నడిపింది కన్న తల్లిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే పార్టీ బాధ్యతలను సైతం భుజాన వేసుకున్నారు వైఎస్ విజయమ్మ కొడుకు పడుతున్న కష్టాలను తలుచుకుని కంటతడి పెట్టుకున్న వాటిని పంటి కిందే దాచుకుంటూ కొడుకు వెన్నుతట్టి ప్రోత్సహించారు వైఎస్ విజయమ్మ దివంగత సీఎం వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డిని ముప్పై ఏళ్లుగా ప్రజలు ఆదరించారు ఆయన బాధ్యత తీసుకున్నారు ఇప్పుడు తనయుడు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని కూడా ప్రజలకు అప్పగిస్తున్నా నా బిడ్డను మీ బిడ్డగా చూడాలంటూ వైఎస్ విజయమ్మ ప్రజలను కోరడం అందరి మనస్సులను ఆకట్టుకుంది అంతేకాదు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవ అధ్యక్షురాలిగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు వైఎస్ విజయమ్మ వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా కొడుకు విజయం కోసం ఎండనక వారనక ఊరు వాడా తిరిగారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో అయితే రాజకీయాల పట్ల పూర్తి అవగాహన చేసుకున్న వైఎస్ విజయమ్మ అధికార విపక్ష పార్టీలపై నిప్పులు కురిపించారు వైఎస్ విజయమ్మ రెండు వేల తొమ్మిది ఉప ఎన్నికల్లో మాత్రమే పోటీ చేశారు అనంతరం పార్టీ కోసమే పనిచేస్తూ పోటీకి దూరంగా ఉన్నారు కుమారుడి విజయం కోసమే కష్టపడ్డారు ముఖ్యంగా జగన్ అరెస్టు సమయంలో ఆమె చూపిన తెగువ అనితర సాధ్యం కోడలు కుమార్తెతో కలిసి రాజ్భవన్ ముందు ధర్నా చేయటం అంతేకాక అప్పటి ప్రధాని మన్మోహన్ కి సుదీర్ఘ లేఖ రాసి తమకు జరుగుతున్న అన్యాయంపై గడాన్ని జాతీయ స్థాయిలో వినిపించడంలో విజయమ్మ విజయవంతమయ్యారు జగన్ పైన పగబూని దురుద్దేశంతో విచారణ జరుపుతున్నారని ఆమె ప్రధానికి ఫిర్యాదు చేశారు రాష్ట్ర రైతాంగ సమస్యల పైన కూడా దృష్టి సారించాలని ఆమె ప్రధాన్ని కోరారు ఈ సందర్భంగా జగన్ పైన కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తున్నారంటూ విజయమ్మ ప్రధానికి లేఖ రాసి సంచలనం సృష్టించారు జగన్ జైల్లో ఉన్నప్పుడు కుమార్తె షర్మిలతో పాటు పార్టీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లారు ఇక జగన్ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓడిపోయినప్పుడు కూడా ఆమె ధైర్యం చెప్పి ప్రజల్లో ఉండేలా ప్రోత్సహించారు నమ్మిన వాళ్లకు ప్రాణం పోయడం మాత్రమే జగన్ కి తెలుసు మీకోసం నా కొడుకొస్తున్నాడు కాపాడుకునే బాధ్యత మీదే నా బిడ్డను మీ చేతిలో పెడుతున్నా అంటూ ప్రజలకు జగన్ గురించి తెలిపి జగన్ కి ఒక ఛాన్స్ ఇవ్వాలని ఆలోచన ప్రజల్లో కలిగించారు విజయమ్మ ఒక భార్యగా తల్లిగా ఎంతో సమర్థవంతమైన బాధ్యతలు పోషించారు జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినప్పుడు ఆమె కంటి నుంచి వచ్చిన నీరు ఎందరో తల్లుల ఆశలకు బాసటగానే కనిపించాయి ఢిల్లీకి రాజైన తల్లికి తనయుడే అన్న చందంగా తల్లి కన్నీరు జగన్ తుడిచే సన్నివేశం ఆప్యాయతలకు ప్రేమానురాగాలకు ప్రతీకగా ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుందని చెప్పొచ్చు ఆనందంగా సాగిపోతున్న జీవితంలో అనుకోని కష్టం ఎదురైనా మొక్క ఓని ధైర్యంతో ముందుకు సాగుతూ కుమారుడు కష్టాలకు తోడుగా నిలిచి లక్ష్యం వైపు తనయుణ్ణి నడిపించి ఒక తల్లిగా ఆత్మ సంతృప్తి పొందిన విజయమ్మ ఎందరికో ఆదర్శవంతంగా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తారు అనేది అక్షర సత్యం ఆమె జీవితం ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రుల వెనుక ఆమె తోడ్పాటు రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుందని సగర్వంగా చెప్పొచ్చు హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి